வெல்கம் டு நைன்டீஸ் கிட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் மேஜிக் பீஸா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த பீஸா வந்து நம்ம கடையில் வாங்குகிற அதே டேஸ்ட்டில் ரொம்பவே அருமையாக இருக்கும் ஆனால் இதில் நம்ம ஈஸ்ட்டும் சீஸும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது சீஸ் இல்லாமல் எங்கேயுமே வந்து பீஸா ரெடி பண்ண மாட்டாங்க நம்ம இன்றைக்கி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக சீஸுக்கு பதிலாக வேறு ஒன்று ரெடி பண்ணி இந்த பீஸாவை ரெடி பண்ண போகிறோம் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிப்பியை உங்கள்கிட்ட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சீஸ் இல்லாமல் தான் அந்த பீஸா நீங்கள் செஞ்சிங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யாருமே நம்ப மாட்டாங்க ஸோ வாங்க இந்த பீஸா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுதான் நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா வீடியோவோட ரைட் சைடில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் எப்போலாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் தவறாமல் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நம்ம வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி மெஷர்மெண்ட் கப் எதுவும் பயன்படுத்த போகிறதில்ல இந்த கிளாஸ் பயன்படுத்தி தான் எல்லா பொருட்களுமே வந்து அழுந்து எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ அந்த கிளாஸில் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு மைதா மாவு சேர்த்தாச்சு இப்போது அதே கிளாஸில் ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கெட்டியான புளிப்பல்லாத தயிராக சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே கால் டீஸ்பூன் போல் பேக்கிங் பவுடர் கால் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துட்டு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் சேர்க்குறேன் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதில் ஒரு கிளாஸ் மாவுக்கு அரை கிளாஸ் தயிர் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதுவே வந்து மாவு பிசையறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்துட்டு மாவு கெட்டியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அந்த அளவில் தான் தண்ணி தேவைப்படும் தண்ணி சேர்த்து பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க மாவு வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் பிசையும் போது கையில் ஓட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிசைஞ்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா மாவு வந்து கையில் ஒட்டாமல் வரும் இப்போ பாருங்கள் மாவு கையில் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு மாவு வந்துட்டு இந்த பக்குவத்தில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப வந்து கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப தளர்வாகவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் காஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் ஆயில் அப்ளை பண்ணிட்டு இது அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சிடலாம் அப்போ தான் மாவு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சாஃப்டாகி வரும் இப்போது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம சீஸுக்கு பதிலாக ஒயிட் சாஸ் ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாயை வச்சுட்டு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுமே இதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க ஸ்டவ்வை வந்துட்டு லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் மைதா மாவு சேர்த்துட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே அந்த மாவை நல்லா கலந்து விடுங்க ஸ்டவ்வை லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அந்த எண்ணெயிலேயே மாவு நல்லா கலந்து விடுங்க கட்டி பிடிச்சிடக்கூடாது கட்டி பிடிச்சிடாமல் இந்த மாதிரி வந்து கலந்து விட்டுருங்க இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கின பூண்டு இந்த மாதிரி ஒரு பூண்டு எடுத்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் அதை கலந்து விடுங்க ஜஸ்ட் அந்த மாவு அந்த எண்ணெயோட இந்த பூண்டை நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதில் அரை கிளாஸ் அளவுக்கு பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் சேர்த்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா நல்லா கலந்து விடுங்க மாவு வந்து கட்டி பிடிச்சி கட்டி கட்டியாக இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இது நல்லா கலந்து விடுங்க நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு அதே கிளாஸில் அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணியும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இது லைட்டாக கொதி வரட்டும் ஒரு கொதி வந்ததுமே இந்த மாதிரி வந்துட்டு லைட்டாக கெட்டி ஆகிடும் இந்த மாதிரி கெட்டியானதுக்கப்புறமா இதில் மறுபடியும் ஒரு கால் கிளாஸ் போல் அதே டம்ளரில் ஒரு கால் கிளாஸ் போல் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ இது வந்துட்டு நைட்டாக பபுள்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் பபுள்ஸ் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி பபுள்ஸ் வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் லோ ஃப்ளேமில் கொதிக்க வச்சிங்கன்னா போதும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்தாச்சு நான் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு இந்த அளவுக்கு நல்லா க்ரீமியாக இருக்குது இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு மிளகுத்தூள் அதிகமாக வேணும்னா கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஆனால் ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்தாலே வந்துட்டு சரியாக இருக்கும் ஏன்னா பீஸா வந்துட்டு ரொம்ப காரமாக இருக்காது இல்லையா ஸோ மைல்டான ஸ்பைசி தான் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் போல் சேர்த்தா போதும் இப்போ மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் க்ரீம் வந்துட்டு இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணியாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப
நல்ல ஈவனாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் பார்க்கவே நல்ல கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ண ஒயிட் சாஸ் இருக்குது இல்லையா மைதா மாவு பால் எல்லாம் சேர்த்து ஒன்று ரெடி பண்ணோம்ல அதை வந்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் நல்ல ஒரு லேயர் மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் பவுலுக்கு மாற்றிட்டு இந்த பீஸா மேலே அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த மாதிரி ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க நல்ல ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறமா காய்கறி இதுக்கு மேலே தேவையான டாப்பிங்ஸ் வச்சுக்கலாம் நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி தக்காளி எடுத்திருக்கேன் உள்ள உள்ள விதையெல்லாம் நீக்கி எடுத்திருக்கேன் வெங்காயம் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேலே இதை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த மாதிரியான டாப்பிங்ஸ் பிடிக்குமோ அந்த மாதிரியான டாப்பிங்ஸ் வந்துட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எங்கிட்ட வெங்காயம் தக்காளி கேப்சிகம் மட்டும் இருக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி எடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் பீஸா ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சமாக வந்து ரெட் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து தூவி விட்டுக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அதுக்காக கொஞ்சம் ஃப்ளேவரும் வந்து ஸ்பைஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி வந்து தூவி விட்டுக்கோங்க லைட்டாக இப்போ இந்த பீஸாவை நம்ம பேக் பண்ணலாம் அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு குக்கர் வச்சுட்டு ஒரு லேயருக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்புக்கு பதிலாக நீங்கள் மணல் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தூக்கி வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்டு போட்டுட்டு குக்கரோட கேஸ் கட் விசில் ரெண்டுமே போடாமல் மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு இதை ப்ரீகிட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ப்ரீகிட் பண்ணதுக்கப்புறமா குக்கர் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பீஸா பிளேட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து உள்ளே வச்சிடலாம் குக்கரோட ஓரங்கள் எல்லாம் ரொம்பவே சூடாக இருக்கும் ஸோ உள்ளே வைக்கும்போது பார்த்து வைங்க இப்போ இதை உள்ளே வச்சுட்டு மறுபடியும் கேஸ் கட் விசில் ரெண்டுமே போடாமல் மூடி போடுங்க மூடி போட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் லோ ஃப்ளேம் டு மீடியம் ஃப்ளேமில் இதை அப்படியே பேக் பண்ணலாம் பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இதை ஓப்பன் பண்ணலாம் கரெக்டாக பதினஞ்சு நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும் பீஸா வந்து ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடுக்கு அப்படியே நம்ம சீஸ் சேர்த்து செஞ்ச பீஸா எப்படி இருக்குமோ அதே போல் வந்து ரெடி ஆகிருக்கு அதே போல் இதோட டேஸ்ட்லேயும் எந்த டிஃப்ரெண்ட்டும் இருக்காது நீங்கள் சீஸ் சேர்த்து செய்கிற பீஸாவில் என்ன டேஸ்ட் இருக்குமோ அதே டேஸ்ட் தான் இந்த பீஸாலேயும் இருக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு மைதா மாவில் செஞ்சு சாப்பிட பிடிக்கலை அப்படின்னா இதே மெத்தடில் நீங்கள் கோதுமை மாவு பயன்படுத்தி கூட செய்யலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இது எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட இந்த பதிவை கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்பவே நன்றி